。大家好，我是小齐，今天呢给大家说一下香松。香松是属于一种自带体香的植物，它的香味是一种香精的味道，能够有助于睡眠。放到卧室里，放到家里养是非常好的。为什么好多人在家中养它容易出问题呢？今天来给大家说一下哈，它整个蜘蛛有一种淡淡的香味如果趴上闻的话很淡，如果用手去摸的话会摸得很，能够闻到手上有很重的香味在家中养它，首先一点就是光照要合适，好多人直接扔到太阳底下去，它的叶片就会出现发黄以及焦枯等的情况情况。干不拉几的就不像样子了，因为它是喜欢散射光或者是明亮光的地方去，在室内养最好了，千万别暴晒，哪怕在冬天你放到太阳底下去，它的叶片也容易出问题，这是最关键的一点。你可以看一下它的盆土表面都长出青苔来了，就是因为它们大环境养的时候，整个盆里全是这个东西，都是给它遮阴处理的，这样它的青苔才能够长得好，这样它就不会出现叶尖干枯以及一晒伤等的情况，它的叶片就一直保持一种嫩绿的颜色，非常的漂亮，而且香味非常的足。再一个呢。就是它喜欢湿润的土壤，我们要用小盆养，不要用大盆养。平常呢，土表干了，及时的给它浇透水，这样就不会出问题。不要等盆土彻底干透了再去浇水，它整个植物看着绿绿的，但是呢，您去用手一碰，叶片哗哗的就掉了，其实已经干枯了。所以一定要保证着湿润的土壤。再一个呢，肥料要选对，怎么选肥呢？它是属于观叶植物，我们直接给它使用花多多十号高氮的肥料，七到十天补充一次，浓度别高了，浇水的时候加上，这样它在您家中就不会出问题。如果说，哎，我我想去减缓的生长的。话，那么您就少施几次。如果说想让它快速生长，就按照这种方法使用就行了。也可以在它盆土表面撒点缓释肥料，只需要半年撒一次。这样我们养在家中，只要您合适的养护三点做好的话，它一直处于一个状态，非常的漂亮。无论买大苗还是小苗都是可以的，根据自己的喜好去选择吧。这就是它的养护方法，别忘了给小齐点个赞、点关注再走。